Hola amigos, están viendo Gamer LA y hoy les quiero enseñar esta increíble consola con sus periféricos. Viene siendo la Sega Genesis, Sega CD y Sega 32X. Esta es una de mis joyitas más preciadas que tengo. Mm, fue de lo más difícil que batallé bastante, bastante para conseguir estas piezas, pero increíblemente en un golpe de suerte me salió todo, todo el kit. Hace como un par de años que lo conseguí y pues muy contento de, de tenerlas, estas piezas que cuando yo estaba morro me tocaron en su, en su meros apogeo puedo decir que yo disfruté el Sega CD en su mero tiempo, el Sega 32X en su meros tiempos y vamos a empezar hablando con el Sega CD el Sega CD nació en 1992 y pues vendió 6 millones de unidades en todo el mundo y pues su mero mero mole era lo, eh, lo que viene siendo el full motion video que viene siendo como una especie de grabaciones de videos interactivas tú podías manipular los videos y dependiendo de, de, de dónde movías tus comandos, eh, si lo hacías para un lugar erróneo, pues te morías. Ellos pensaban que ese era el futuro de los videojuegos. Y pues en aquellos tiempos, pues eh, jugar una caricatura, una película, y pues era como algo impresionante. Obvio que si lo comparas, porque he visto muchos videos que pues lo critican, eh, pues cómo vas a comparar una consola de la actualidad, pues 4K con con lo que es esta consola y de sus tiempos, estás hablando de 1992 entonces pues uh, en realidad a mí sí, lo que ellos, su objetivo a mí sí, sí me sorprendió bastante lo que era eh, esta consola yo jugaba sus juegos eh, de, de aquellos tiempos y sí me, sí me sorprendía bastante y pues lo malo que tuvo un catálogo muy pobre, muy poquitos y, y actualmente los juegos buenos pues son carísimos De hecho esta consola también es difícil de conseguir y, y cara, muy cara de conseguir también Después en 1994 sacan el 32X El motivo por el cual ellos sacaban estos periféricos era para darle más potencia a su Sega Genesis Este, este Sega CD lo hicieron para competir allá en Japón con el famoso PC Engine CD que pues ellos fueron los primeros pioneros que sacaron ese formato y luego Sega lo sacó y ya sucesivamente ya todas las demás compañías empezaron a sacar este formato que es el Sega CD digo lo que es el CD eh, ellos Sega quiso sacar el 32X para darle más potencia con esto le aumentaba el doble poder esta consola pues hasta aquí dice 16 bits y el 32X significa que aumentaba a 32 bits el doble de potencia los gráficos estás hablando que aumentaban a, ya podían manipular lo que viene siendo los 3Ds gráficos poligonales pero no contaban con que Nintendo tenía unas bajo la manga y sacó el famoso chip FX que se lo metió al Donkey Kong Country y a lo que viene siendo el Star Fox pinches juegazos de Nintendo y entonces prácticamente como si les hayan que hayan querido pelear en esos tiempos imagínense como si fuera playstation y xbox y pues imposible pues nintendo tenía como as bajo la manga y se defendía algo bien no necesitabas gastar en un periférico para poder jugar buenos juegos y aquí pues en sega si sí, sí tienes que, que gastar en que había juegos muy buenos pero el catálogo la verdad pues yo pienso que no había muchas compañías o las compañías buenas como Capcom, Acclaim, este, sacaron pues, prácticamente nada de, de juegos para estas consolas. Eh, Acclaim uh, en aquellos tiempos eran los dueños de, de Mortal Kombat, nomás sacaron el Mortal Kombat 2, en este sacaron el Final Fight, juego buenísimo para esta consola, lo sacaron prácticamente igual que el arcade. Y pues ellos según el 32X, según eso, eh, hacías esta combinación ibas a tener lo que era el Sega Saturno ellos mismos sacaron el Sega Saturno al mismo tiempo que el 32X en Japón salió el Sega Saturno y en América salió el 32X o sea que prácticamente están compitiendo ellos mismos y pues la gente al mirar que sacó, salió el Sega Saturno prefirieron no comprar esto o sea será un gasto de verdad muy fuerte porque no era nada barato esto valía como 150 dólares como 200, o sea, era, era un dineral que tenías que gastar en aquellos tiempos por todo esto cuando podías comprar en una sola consola, lo que era el Sega Saturno y pues más potente, mejor catálogo, mejor todo, pues no no era necesario hacer todo este gasto, ellos mismos se, se enterraron solos en, en esto 
se hicieron la competencia ellos mismos, como quien dice. Y increíblemente les voy a decir cuánto me costó esto. Todo esto, pero hace dos años, lo agarré en un tianguis en 700 pesos. 700 pesos, así como está el dólar ahorita, pónganle como unos... Casi está como, bueno, ahorita está como en 20, pero en aquel tiempo estaba como 17, como unos, sé, unos 35, 40 dólares me costó en aquellos tiempos todo esto. Ahorita esto, no quiero ni, ni mirar y ve cuánto vale. Pero, con el bur porque yo lo agarré así como está, sin cables, sin nada, así lo tenían así como así lo sacó de una mochila el amigo, le pregunté por este, le dije, oye amigo, no, ando buscando un Sega CD, ya tenía años buscándolo pero a buen precio, y me dijo, sí, sí, tengo uno por ahí, luego te lo traigo y lo pum, me saca de una mochila todo esto y me quedé con los ojos cuadrados, lo ¿cuánto quieres? dame 700 pesos, y yo pensé que nomás me van a dar estos, estos dos y me va sacando pues, todo esto así como está le digo, también el de arriba, y me dice, sí, llévatelo todo, pero no sé si jale, me dice y yo me quedé, ching, como ya valió madre y me lo traje, y pues yo tenía los cuadros de estas dos consolas, inmediatamente Conseguí los cuadros de las consolas, lo conecté y, y eh, mi sorpresa es que esta consolita dentro tenía el juego de Final Fight, juego buenísimo de peleas, de, pues, de avanzar. Y este, el, la dificultad de esta es el cable, el cable que va conectado. Lo voy a mostrar. Este cable, por eso ni se lo despego por nada del mundo, porque tiene la magia de que se pierde. Este cable. Si te llega a perder y queda obsoleta la consola, es único, no hay reemplazo, es imposible, imposible y prácticamente imposible conseguirlo. Solamente en eBay o de, de China. Y pues, y por cierto, el cable lleva su, su adaptador para el modelo 1 y modelo 2. Yo lo quise conseguir para el modelo 2 porque quería tenerlo así como está. Podría conseguirlo, tengo entendido que en el modelo 2 tiene mejor audio agarra mejor audio y creo que agarra mejor el 32X pero yo lo quería con así como está tener todo el transforme completo así con el Sega modelo 1 porque lo tengo en exhibición con su competencia con el Super Nintendo por un lado y pues es el motivo por el cual lo quería lo conseguí con este cable y pues prácticamente yo no puedo jugar el, el 32X con el modelo 2 por motivo del, del cable ese que es muy 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 difícil otro problema que tiene esta consola es cada aparato ocupa su cuadro ocupa su cuadro y no son cuadritos son unos cuadrotes así o sea para poner la luz de la corriente y es una verdadera tortura ocupas tener el adaptador así de grandote para conectarlo más los tres cuadrotes y pues es lo que, que hace batallar bastante no, no la pensaron muy bien Sega sacó creo que un adaptador para conectar sus cuadros ahí pero no no, no, no la pensaron bien hubieran puesto un cablecito de corriente conectado así entre entrecruzado para que no pasara esa monstruosidad ese cochinero de, de cuadrotes pero bueno bueno ahí sacando y pues su formato del Sega CD pues viene siendo lo que es esto estos son dos juegos pues unas cajotototas con un manual sote y pues yo actualmente no tengo cuatro de Sega CD más adelante pienso ir consiguiendo pues yo creo que por eBay porque no, no me ha tocado ver en ninguna parte y este, tengo dos juegos sueltos que es el Final Fight que está aquí adentro y otro que también así de, de naves que también está suelto no, 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 este pues se quedó adentro ya no lo conecté no, no lo saqué y el otro se quedó no, como tengo la cajita pues no no tiene ni caso que, que lo trajere pues tengo el Jurassic Park y el Tom Cap esto es puro full, mold, full motion videos y voy a enseñarle lo que viene siendo el catálogo de 32X estos sí, yo los seleccioné, todos los he comprado en eBay, rondando entre 10 y 15 dólares. De hecho, este es el último que agarré. Este me tocó en sus meros apogeos, ahí me pegaban unos tirillos con mi carnal, me acuerdo, el Virtual Fighter. Y pues decía aquí eh, que valía 5 dólares, me lo dieron en 15. Star Wars, que, que exprime bastante bien los gráficos del 32X, bastante es polígono. Doom, una de mis saga favorita también, de ahí para desestresarte, más tarde monstruos y monstruos y siguen saliendo juegos del, del Doom, juegos errísimos Doom, y Virtual Racing, 
pues, un juego de carreras también que lo traspasaron del arcade a la consola y pues idéntico, unos gráficos impresionantes, impresionantes. Bueno amigos, por mi parte sería todo, pero quiero dar un mensaje al canal del planeta estratosférico. Me, el amigo me tagió para que yo hiciera pues el tag del gamer y pues el próximo video yo creo que, que lo voy a hacer, le voy a responder las preguntas eh, de lo que está es el tag, eh, eh, principalmente yo miré que eh, Head29 este, sacó el, el tag y lo, lo tagió a él y tagió a varios y pues está, está curada la, la dinámica y si sí, sí le voy a entrar Voy a, voy a tratar de hacer el próximo video, lo voy a hacer eso. Y un saludo para camarada que, que, pues, que me tagió, que me tomó en cuenta. Eh, gracias y pues voy a tratar de contestar, contestarte tus preguntas. Me despido. Adiós.